大家好，这里是宋说心语。今天啊，我们聊聊炼金术，或者说单道啊。其实，在二 K 九九复现一开始啊，我就想聊这个话题，哎，但是呢，总是被各种新奇的突发消息所打断。哎，现在呢，新消息逐渐少了，倒是可以聊聊了，是吧？炼丹术啊，它起源于中国古代，那追求长生不老的这种智慧啊，已经有上千年的历史啊。我们先来了解一下中国古代炼丹术的这个发展历程。在战国时期啊，这个丹术的萌芽呢就已经出现。哎，道家就提出了福气至轻的这个主张，啊，这是后世啊内丹思想的这个源头。那到了汉武帝时期呢，长生不老成了当时许多皇帝的梦想。哎，为丹术的发展呢就提供了土壤。到了魏晋南北朝时期啊，丹术家就将道家思想和炼丹术结合起来，提出了炼金化气。哎，炼气化神，这些属于内丹思想，奠定了内丹学的基础。到了唐代呢，丹术就进入繁荣时期啊，代表人物像啊吕洞宾呐、啊、陶弘景啊。到宋代呢，是丹术的鼎盛时期，许多的文人学士啊都喜爱炼丹，呃，丹书啊也大量出现。到了明清时候啊，丹术衰落，但是还是有所发展。那历代丹术家呢，都留下了大量的，啊，关于丹道和内外丹法的这个著作，啊，中国古代的丹术呢，主要分为内丹和外丹两大系统。内丹呢，是以人体为丹气，以气为药，通过内视、导引、呼吸啊这些方法，达到精气神合一、返老还童的目的，是吧？外丹呢，它是以实验为主，哎，通过取药、炼制丹药来达到长生的这个目的。那两者在理论和实践上都有所不同的，但都共同追求长生不老的目标。当然啊，和现代医学相比，中国古代的丹术，你不要说长生不老，命往往都不保啊。历史上，凡是喜欢嗑丹药的地方，几乎全部短命。你像东晋的晋哀帝啊，司马丕，他喜好这个黄老之术啊，年纪轻轻就开始服用所谓的仙丹，活了二十五岁。那北魏的开国皇帝兔八圭啊，因为丹药呢被儿子杀死啊，年仅三十九岁。在道教大行其道的唐朝啊，唐太宗李世民呐、啊，唐宪宗李纯，唐穆宗李恒，唐武宗李炎，哎，唐宣宗，呃，李丹吧，全因服用仙丹，或者性情大变，或者就被人杀死，或者呢直接被丹药毒死。到了明代啊，这个朱家人还是喜欢嗑丹药的啊。明光宗朱常洛啊，刚当上皇帝就因丹药而死。那到了清朝啊，康熙帝和乾隆帝都很长寿，只有雍正帝是早早就死了。后世研究的时候，服用丹药也是他死因之一。那他还写过一首《烧丹诗》，哎，千砂和药物松柏绕云潭啊，炉运阴阳火，攻坚内外丹。那他更别说魏晋啊，南北朝那些喜欢所谓寒食散的那堆人，没几个长寿的啊。所以现在我们都明白，所谓的丹药啊，其实包含了许多的这个重金属啊，大量服用对人体是毫无益处。但是在这种长生的诱惑下，哎，怕死的帝王们仍然如飞蛾扑火的去去嗑药。哎呀，但是你要说这个炼丹术没有一点可取之处吗？也不尽然啊。比如说中国古代的丹术啊，它蕴含了一些。哎，你可以说丰富的哲学思想啊，他将道家阴阳五行思想和自身的这个理论结合啊，强调天人合一，是吧？与道法自然啊啊，这个但是中那些常见的这些含蓄抽象的哲理啊，需要丹者通过修行悟道等等。从文化上看啊，丹术呢也启发了中国化文字、丹药这些领域的发展，啊、医药啊发展啊，他把这个科学和艺术充分结合。那开创了独特的这个丹道文化。那看到这儿啊，你可能会说：“哎，这有啥呀？我又不嗑丹药，对吧？”哎，你先别急，有个东西，你可能每天都在按时服用，到时候要是没给你拿出来，你可能会骂娘，而且有明显的上瘾症状。哎，猜出是什么了吗？就是目前啊，大行其道的中国网络玄幻小说。哼哼哼，中国现代网络玄幻小说中的这个炼丹系统和炼气升级体系啊，其实也是多少参考了部分道家的这个丹道文化，然后进行了较大范围的这个虚构和创新。哎，这个创新啊，真不是夸张啊，是逐渐形成的一个创作体系。那看过的朋友。
都知道是吧？我相信没看过玄幻小说的人可能还比较少。其实呢，和古代的炼丹术啊或者炼器术没有太多实际关联。这些小说呢，只是调用了某些。道家的这个单数名词，哎，创造了各种各样的神秘、玄幻、仙侠或者武侠世界，其中的这个炼丹和炼器系统，就是作者呀这个想象力的产物，这也算是咱们古代丹道文化的一个副产品吧。<笑>那在西方呢，炼金术啊起源于古希腊时期，啊，在基督教文化背景下发展成熟。那代表人物有赫尔墨斯啊，呃，帕拉塞拉索斯啊这些人，他们进行了大量的实验。留下了很多的重要著作。那中世纪到文艺复兴啊，是西方炼金术的鼎盛时期。哎，我们介绍一下西方炼金术的主要人物啊，代表赫尔墨斯啊，就是他是全名叫赫尔墨斯啊，特里斯米吉斯。那赫尔墨斯呢，被认为是炼金术的传说的创始人之一。哎，他的著作呢叫《赫尔墨斯的书》，哎，就包含了许多关于炼金术的思想和原理。第二呢，杨度尚。啊，杨度尚呢是伊斯兰黄金时代的炼金术家和化学家，他对炼金术的实验方法和化学知识，哎，都做出过重要贡献。再个就是，呃，帕拉塞尔索斯啊，那帕拉塞尔索斯呢是文艺复兴时期的炼金术家和医学家，他提出了炼金术的新理论，哎，强调了实验和观察的重要性，并对药物学呢也产生过一些影响。再一个就是约翰迪，约翰迪呢是十六世纪英国的炼金术家、数学家和占星家。哎，他与爱德华·凯利啊合作进行了一系列的占卜实验，被认为是炼金术和奥数的先驱之一。再一个就是伊萨克·牛顿，哎，虽然伊萨克·牛顿主要是以物理学和数学的贡献而闻名，但是他也对炼金术产生过浓厚兴趣，并进行了大量的炼金术实验和研究。<笑>这些人物啊，他代表了炼金术在中西方不同历史时期啊，啊这些发展和影响。那他们的工作和思想呢，对炼金术啊、化学啊和科学哲学的发展呢，都产生过深远的影响。乌杜佑啊，在现代文艺作品中呢，比如著名的英国作家 J.K. 罗琳的《哈利波特》里边，哎，系列中啊也包含了这个许多炼金术的元素。哎，像那个。哎，药水魔药课程啊，什么魔药瓶啊，魔法物品啊，啊，当然这些元素呢，其实通常都是虚构的，和历史上的炼金术的目标和实践都没有直接的关联。中西方啊，在这个炼金术、炼丹术呢，主要区别是呢，中国的丹术啊是追求长生，强调内丹和修行，而西方的炼金术呢是追求财富，强调外在的物质操作。那中国的丹术理论呢，呃，来源于道家思想了。啊、呃，那么西方的炼金术呢，是受奥古斯丁和亚里士多德的影响比较大。那中国的丹术呢，使用道家符号；西方的炼丹术呢，它自成体系的这个复杂的符号。那中国的丹术呢，注重个人的修炼，而西方炼金术呢，更重视这个操作过程。那尽管有差异啊，呃，东西方的炼丹术呢，它都代表了人类追求、渴求长生不老的这个共同愿景。也启发了科学研究的发展。今天啊，这个单数给我们带来的启示是什么呢？我们要珍惜生命，与自然相处，保持这种积极乐观的心态，这样才能活得有意义。那接下来我们就聊聊当代哎社会某些小圈子里再次掀起的这个单数热潮。当然，这个“单”字是带引号的啊。由于韩国科学家啊发布了一篇预印版的论文，哎，其中提到呢，用铜掺杂铅磷灰石。在九百多度的高温下烧结，有可能会产生室温超导合金。那虽然许多科学家在自己的实验室里啊，按照论文内容，并没有复现这个实验，实现室温超导，但是发现了这个物质具有铁磁性啊，什么顺磁性、以抗磁性等等这种复杂的这个磁性特点。哎，因为这个实验的方法和物品啊都相对简单，不需要复杂的设备。在媒体对这个实验失去信心之后呢，民间就掀起了合成室温超导的热潮。这其中啊就。蕴含了现代科学发展的这个社会学意义。哎，首先呢，这显示出公众啊对科学的热情和参与科学研究的这个愿望。科学不再是专家的专利，哎，普通人也想贡献自己的力量。我们这几天啊一直在关注的这位韩国网友海星研究室，显然他不是从事超导研究工作的，但是他却实验做的是津津有味儿。我们看的也津津有味，而且他的视频啊，显然推动了传播和普及，让很多人理解科学、理解超导，增强了科学的兴趣
。但是我们要注意啊，科研就是有一定风险的，需要守规矩，不能盲目进行。对这个现象啊，科学界呢应该保持开放态度，专业科学家可以指导。公众开展科学实验，对吧？提高实验的这个安全性和严谨性，同时呢，科学传播呢也很重要。哎，让公众理解科学过程中的这种复杂性和严谨性，避免盲目跟风。总之吧，这种现代的炼丹热潮啊，就体现了公众参与科学的热情，也提供了增进科学传播和科学普及的机会。哎，这个呢是要感谢这个视频平台的。那这种科学热情呢，来自于人类对。未知的好奇和探索的冲动，哎，只要是以合理的、负责任的方式来开展，就能成为推动科技和社会进步的重要动力。最近啊，高丽大学的那个全教授啊，在课堂上又语出惊人了 ，L K 九九带来了开天辟地的影响。普通人啊，可能要慢慢习惯这样的惊吓或者惊喜带来的这个高科技时代。<笑>好吧，让我们啊共同关注。参与这个科技创新，哎，为人类的文明啊写下自己那一笔，对吧？今天我们就分享到这儿，感谢大家的耐心收听，呃，祝各位啊单道修行进一步，天天向上。这里是宋说新语，一个关注科普的小频道，希望大家呢订阅、呃、点赞、转发，咱们下次再见，拜拜。